，谢小飞，只要你杀掉谢昭皇后，我就同意你离开组织，过你想要过的生活，从此再不打扰。昭儿，你快走，没有我的拖累，以你的能力，或许还能从薛乔薇手中逃脱。这玉佩。是你小时候定情的信物，带着他去桃园镇找到唐荣，结婚生子，好好活着。薛小薇，我杀了你！你以为弄伤我的眼睛就能逃脱一劫吗？谢昭，你也受死。从今以后，下不再我上手血小薇，不是用唐荣。奶奶，您确实前说。给我定了你们亲事，让我回桃园镇好好生活。嫁人怕是困难了，但我答应你，一定好好生活。我的心脏平生长在右边，竟躲过一劫。放心，我出去去桃园镇，等待机会替您报仇。少爷，我没找到那个叫唐荣的女人。我和父亲被追杀的事，查清楚了吧？泄露你们行踪的人是你堂哥谢霞，他和朱雀组织的人勾结追杀你们，而且他现在掌控了整个谢氏集团。当上了总裁，谢夏，谢蔷薇，我一定要让你血债血偿。那天晚上，薛蔷薇一直戴着面具，望没能看清她的脸。去查，他到底是谁？没事了，少爷。海服三天就可以摘下来了。谢谢医生。眼睛被弄伤，害我没有看到人生大夏第一帅哥的谢昭长什么样。真是可惜，你终于快好了，可被中伤的帅小伙。哎，帅小伙，没事。还有，以后别叫我少爷，我现在是张楠。张先生，你受伤太严重了，这小医院条件有限，你赶紧去助产大医院治疗。再拖下去恐怕……我在桃园镇暂且安全，一出去肯定会暴露身份。若是发现我没死，再招来薛小薇追杀，我该怎么办？没事吧？哎，有人吐血晕倒了，被我撞晕了。张先生，让你去大医院，你不去，这可怎么办？估计是没钱吧，真可怜。竟然伤得这么重！离开朱雀后，我日行一善，今天便救你一命。这可是特效药，便宜你了。你你怎么醒了？这。
是谁救了我？医生，能告诉我他叫什么名字吗？他也是我的病人，他叫唐荣，在平安集头开了一家餐馆。唐荣，我的未婚妻。菜上齐了，两位大哥慢用。哎，唐老板，不仅人长得漂亮，哎，这厨艺还不赖，好吃，来吃吃。据说还没有结婚，不知道以后谁这么有运气娶到她。是啊，是啊。袁建坤，啊，你个老色鬼，天天守着人家这看呢啊，有什么好看的啊？跟我回家去。好，走。啊，头头放开风。等一下。你们还没给钱呢，饭钱一共一百二，还有打碎的碗，一共两百。我呸！勾引我男人，还找我要钱？吃饭给钱天经地义，还有我没有勾引任何人。唐姑娘，别生气，别生气，给给给给。哪呢吧你？哎，大家伙快来看呐！就这女的啊，长得有几分姿色，天天勾引别的男人来这吃饭。闭嘴！唐姑娘，给给给，拿上，别生气。你为了这个婊子，你敢打我？你别你,你,你说，老板娘长这么漂亮，还没男人管着，这不是祸害我们整个桃园镇吗？让他滚出桃园镇，滚出去！滚出去！滚出去！滚出桃园镇！滚出桃园镇！唐公子，我想要在桃园镇长期待下去，得找个男人结婚才行。不知道跟我定亲的男人是谁，要是找到他就好了。滚出桃滚出桃园滚出桃园镇，滚出桃园镇，滚出桃园滚出去，滚出去，滚闭嘴！你们凭什么骂唐姑娘？这个就信我，果然是他。你是医院昏倒的张先生？我叫张楠，上次在医院里你救了我。我是来感谢你的。长得倒是还不错。你结婚没有？有没有女朋友啊？呃，我没有女朋友。啊，我们小时候定过亲。既然是你啊，那我们结婚吧。穿上正装更帅，没想到我谢蔷薇也能像普通人一样结婚生子。你很紧张啊？没，我只是没能给你一个婚礼，很愧疚。我不在乎那些，只要你不嫌弃我就行。我怎么可能会嫌弃你啊？你是我救命恩人。救命之恩，你也想许、啊？嗯，你，转心，这可是我们的东北花烛宴。没想到我真能娶到你。你好好休息，我去祭拜一下我爸，把这个好消息告诉他。
不充血恨。你在祭拜谁？老婆，你怎么出来了？外面风大，快回去啊！啊！你受伤了？你自己划的，怎么回事？老婆，你如果知道我是个有血海深仇的亡命之徒。会嫌弃我？不要瞒着我。这是我父亲的灵位，我们今天结婚了，我想祭拜一下他，顺便让他喝杯喜酒。抱歉，我不知道你父亲已经去世了。他是你父亲，也就是我父亲。我去给他磕个头。把衣服拿下来。好。这是怎么回事啊？灵位怎么会突然随便？难道是公公知道我隐瞒杀人恶魔血蔷薇的身份，不愿意接纳我？老公，是不是父亲不喜欢我这个儿媳妇？老婆，怎么会呢？你别多想，父亲生前被恶人所害，死不瞑目。他可能是在催我替他报仇。是什么人这么恶毒，杀害父亲？是一个很厉害的杀手。杀手！我过去杀人无数，老公的父亲，该不会是被我？老公，如果我是你的杀父仇人，你会怎么做？我一定会杀了，替父亲报仇。老婆，逗你玩呢，你只是一个普通人。怎么可能会是我的仇人啊？是啊，老公只是个普通人，他的父亲也是普通人，不可能死在我的刀下。应该是我想多了。回去休息吧。嗯老婆，结婚一周年纪念日快乐！老婆，你怎么了？你是不是不喜欢呀、啊？没有，我很喜欢，我就是第一次收到这样的礼物，太开心了。老婆，以后啊，我一定努力赚很多钱，每天都给你买礼物，让你做最幸福的女人。我现在就是最幸福的女人。这个是什么呀？帮我戴上。好。老公，谢谢你，谢谢你让我体会了爱和被爱。厨房里我炖了汤，你应该快好了，我去尝汤，你等我一下。
你最后有什么重要的事要说，不然我下次一定撕了你。老大，我刚得到消息，桃园镇出现了几个朱雀的人，好像是在找谢蔷薇。谢蔷薇在桃园镇？据说他隐退前在桃园镇附近出现过。他们找谢蔷薇的目的，查清了吗？你堂哥谢霞最近一直和朱雀有联系，我怀疑是他们知道你没死，想找到谢蔷薇再次动手杀你。既然如此，你放手话。我将出席谢家这个月底的假面舞会。老大，你，我要引出薛小薇，替我父亲报仇。哇，汤来了！老板，赶紧整几个好菜摆上来。这上面竟然让我们来这种小地方找人，薛小薇怎么可能会跪在这种破地方？朱雀人竟真的在找薛小薇。你他妈愣在这干嘛？赶紧炒菜啊！我不好意思，小店今天不营业，请回。这穷乡僻壤，竟然还有这等美人，老子半个月没碰女人了，正好。<笑>臭娘们，你什么态度？信不信老子灭了你？怎么跟美女说话呢？<笑>你看看，这不有酒有菜儿吗？啊？是。美女啊，陪哥喝一杯。你他妈敢推我臭婊子，找死吧！不行，我不能动手。老公要是知道我薛蔷薇的身份，肯定会嫌弃我。哎，大哥，你别生气啊，我老婆不会喝酒，我陪你喝，你放了她。他妈要你陪呀、啊？你是娘们吗？放开我！老婆，没事。仗着是朱雀的人，竟这么嚣张。迟早有一天，我一定将你们和薛蔷薇一起五马分尸。要怎么样才肯放了我老婆？放过你老婆，没问题。你跪着，从我这儿钻过去，我就放了你老婆。不行，我动手就暴露身份，到时候不但我有危险，老婆一个普通人会更危险。钻了！你要不钻的话，我就当着你的面儿睡了他。不要！我钻。老公！老公！老公不要！美人儿，你打晕你老公，是不是想跟我走啊？啊啊八狗师，再也不动手伤人，今天是你逼我的，滚开他！你们没事吧？还不快滚！再让我看到你们欺负我老公，我杀了你们！行，你别嚣张啊！我老大可是朱雀组织的重要成员，等他来了，我就弄死你！秦哥，你肯定给我报仇啊！你这是怎么回事？你让我去桃园镇找雪蔷薇，没想到吃饭时候碰到一个美女，我就让她陪我喝两杯，结果她一酒瓶砸我脑袋上，头都给我打破了。你看看，你看看，你看看这，连个女人都搞不定。你能干什么，青哥？那女的真的特别厉害，我们几个根本打不过她呀。长得漂亮，又能打，难道是她？走，跟我去见左护法。哎，老公，还疼吗？不疼了。老婆，我是怎么晕倒的呀？还有那些混混，后来你是怎么处理的？嗯，当时有一个混混给了你一棍子，你就昏倒了，然后我就报警了，警察来了就把他们都带走了。原来如此，老婆，对不起，没能保护好你。老公，你千万别自责，我们都是普通人，我也不想你因为保护我而受伤。老婆，对不起，我骗你，我不是普通人。
。等以后我给父亲报了仇，再向你赔罪。还真的是你，没想到你居然躲在这儿。黄主任，他来干什么？一年不见，你都结婚有老公了？老婆，你们认识？当然认识。小哥哥，我看你有点眼熟，我们是不是曾经也认识？我不认识你。老公，你先去厨房。好。我好像真的在哪里见过他，是哪里的？跟我走。你来干什么？当然是让你去杀人的，血强。你上次任务失败了，谢昭没死，不可能，我亲手刺穿了他的心脏。前几天谢霞收到了一封匿名信件，是谢昭的亲笔字迹，说会参加今晚谢家的假面舞会。二十五日谢家假面舞会，不见不散，谢昭。老婆人呢？怎怎么去外面了？他们在说什么呀？拿一封伪造的信件，就想让我去杀人，我已经退出组织，请你们以后不要再来打扰我的生活。薛蔷薇，是首领让我来找你的，你上次任务失利，没资格退隐，这一次，你必须去杀了新政。我已经发过誓，再也不杀人。你走吧。你要是拒接任务。那你的新婚老公必死无疑。黄瑞，你要是敢动我老公，我让你死无葬身之地。你就算是杀了我，又能怎么样？首领下令让你今晚去杀谢昭，你要么接下任务，要么就带着你的新婚老公一起下地。是啊，黄瑞只不过是组织的走狗，杀掉他。还会有其他的人来打扰我们的生活。任务我接，你立刻滚出桃源镇！你立刻滚出桃源镇！老婆竟然有这么强硬的时候，这个女人到底是什么人？老婆，老公，你怎么出来了？老公应该没听到我们的谈话吧？我不放心，所以出来看看。你们认识吗？刚刚在说什么？不算认识，不管他，咱们走。老大，老公，这位是？哎呀，老婆，这是我大学室友、啊、陈武吗？<笑>对对对，咱那个，我是老张的室友。<笑>啊，老婆，我们出去说点事啊。好。这个陈武绝对不是你老公的同学，走路落后半步，神色语气都是恭敬，是你老公的手下的。你这个老公绝对不是普通人，少多管闲事。你可以管了。陈武，我不是跟你说过要你没事的时候别来找我吗？要是被我老婆知道我的真实身份，我要你好看。哎，老大，你不是说今天晚上要参加谢家的假面舞会，引出血蔷薇吗？鱼儿已经上钩了。你确定？我安排在谢霞身边的人说，谢霞带着你写的信件。去找了朱雀的人，并且他还扬言这一次要让你有命来，没命走。很好，今晚一定要引出血蔷薇，替我父亲报仇。一年了，我们准备一年了，今天晚上终于可以手刃仇人了。老大，我们现在要出发哦。等一下，我得先征求我老婆的同意才行。<笑>老婆，我想跟你请一天假，今晚有同学聚会，我想去参加。对，对嫂子，我专门过来接老张的。去吧，但是记住，不能喝酒。遵命。老婆，原谅我的欺骗，等我报仇雪恨，我一定跪在你面前负荆请罪。去吧。走。哎。老公去参加同学聚会，正好。我今晚执行任务的事，不用找借口跟他解释。面具给你修复好了。谢霞说，谢昭会戴着银粉面具，穿着白色西装出场。知道了。
老大，面具。一会儿你记得往人少的地方去，血强威风极高，你一定要小心，我会随时跟着你。放心吧，老大，这一次我们一定杀了血强威。目标出现了。谢霞说，谢昭会戴着银狐面具，穿着白色西装出场。谢霞，谢霞是血蔷薇，血蔷薇面具，血蔷薇，你果然来了！今天我一定要替我父亲报仇。好、啊。原来你才是谢昭！怎么回事啊？怎么突然这么黑？是不是停电了呀？我大家快拿出手机照一下！绝对不能让谢昭跑了，给我找！是。现在的情况已经没办法再找薛权威报仇了，只能撤退了。谢总，烟灰厅没有发现谢昭，给我追，他跑不远的。是。怎么会突然停电？应该是有人故意破坏电闸。谢昭还有帮手，增派人手，封锁出入的道路，排查所有车辆。我去找一找找。幸好停电，我们可以趁乱跑出来。张阿玉明明看到有人往这边跑了，怎么突然一下就不见了？肯定就在这附近，仔细找。找找那里。是。我们现在怎么办？跟他们拼了！你们在找什么呢？是在帮我找不慎走丢的狗吗？崔总，谢总在找人。请你离开！找人？你们要找的是不是穿着白色西装、戴着银色面具的人啊？你见不到。哈、哦，我呀，刚刚在找狗的时候啊，看到一黑一白两个身影往那个方向去了。你们要不要过去找找？走。美女，为什么还不走啊？是不是想留下来帮我找狗？还是说，你爱上我了？你是谁？我叫崔赫，美女，要不咱们认识一下？来，咱们加个好友。竟然是正光集团的 CEO 崔赫，他是朱城里举足轻重的人物，不能擅通。没兴趣。人没有吃走了，你们可以出来了。谢谢。是不是兄弟？你没死，为什么不告诉我？一言难尽。对了，你为什么会出现在这儿？我得到消息说你会参加这次假面舞会。谢霞为此还雇佣了两个保镖军团，就是为了来杀你。我怎能不来？怪不得这么多保镖，这里不是说话的地方，到处都是保镖在找你们。我在这附近有个别墅，你们跟我走吧。好。你又失败了。你们派了那么多人手，不一样让谢昭跑掉了吗？崔赫突然出现在这里，一定有鬼。他在附近有栋别墅，安保森严，但以你的身手混进去不是问题。你去查查他的目的。崔赫出现的确实突兀，怕是跟谢昭有关。行。所以，是你破坏了电闸救了我们。谢霞早就设了龙潭虎穴，你也敢闯？你真是不要命！是我心急想报仇了。我知道呢，你想给谢叔叔报仇，杀了谢霞，抢回原本就属于你的谢氏集团。这个呢，是朱成新出的百亿大项目。哼
。谢家说是要拿下他，你呢，要是能抢走这个项目，那么他一定会元气大伤。衡北开发区，不错，项目不错，但以我现在的实力，恐怕拿不下来。我当然知道，光靠你一个人的实力当然是不够了。但是你还有我呀，谢昭，咱们一起合作吧。听说孙总带了一个很帅的客人回来，就在前面会客室，好想去看看长什么样啊。女巫说的很帅的客人，难道是谢昭？门口有保镖不行，我得过去看看。看来这间屋子不是会客厅，得去别的地方找找。有狗在叫。啊，我呢，在别墅里面养了一条狗，没事就喜欢瞎叫唤，不用管它。说正事吧，怎么样？看完了这个项目之后，愿意跟我合作吗？崔贺，你没必要为了帮我而掺和到谢家的恩怨里来。谢家跟朱雀组织合作，抢走了我不少生意。正光集团需要靠恒北开发区来打个漂亮的翻身仗，可惜我不太擅长开发设计。谢少，你来帮帮我吧。好，我尽快出设计图给你。好，要不今晚就住这儿？我雇了很多保镖，谢家的人根本进不来。不了，我还得回家陪老婆呀。什么？你结婚了？要不，你把嫂子喊过来一块儿住吧。陈博，来会客室。陈博，我先回去，你留下来，跟崔贺协商一下合作的具体事宜。好。行吧。谢桥的人一定还在找你，要不这样，你换一身我的衣服，再出去。好，谢谢。鬼鬼祟祟还戴着面具杀人？戴面具的人是徐小薇。哎，崔总，崔总，怎么回事？刚刚看到一个人从那边跑过去了。徐小薇，杀父之仇，我迟早会跟你清算。你可能也被徐小薇盯上了，一定要小心。放心吧，我向来机密，不管去哪儿都会保护自己。走吧，我送你出去。有什么发现吗？听说孙总带了一个很帅的客人回来，就在前面会客室，好想去看看长什么样啊！崔贺别墅里保镖太多了，我被发现了，没找到实际证据。但是，崔贺跟谢昭绝对有联系，你跟紧他会有收获。我又不是你的下属，少命令。那杀谢昭的任务你自己完成。行，我会盯紧崔贺。今晚已经不适合行动了，我先回去，下次再有合适的动手机会。你在通知我，老公，老公，还好，还没回来，也不知道老公在同学聚会玩的开不开心，打算什么时候？别闹，我先去换套衣服。不换了，以后再洗一次。
，老婆，早上好。早。你再睡一会儿，我去做早餐。嗯。跟薛蔷薇身上的一模一样，难道老婆跟薛蔷薇有关系？嫂子，昨晚上跟老公一通胡闹，我忘记去将这身衣服扔掉了。老婆，这是你的衣服，是我的。你怎么会有这种衣服？昨天晚上你去哪里了？我偷偷去朱城的事，绝对不能让老公知道，我得找个借口瞒过他。我昨天晚上一直在家呀。这不是我们结婚一周年嘛，我想给你补一个纪念日礼物，但又不知道送什么。然后看网上说可以穿上特定的衣服，把自己当做礼物，所以就下单了这件衣服。你买的？我买的，但又觉得不太好意思，所以就丢掉了。老婆单纯又善良，怎么可能会是薛权威那个杀人魔头？我不该怀疑他的。老婆，不要丢。我先把你穿上它。啊，嗯，不行，我现在就去丢掉。老婆，我衬衫呢呀？虽然老公不认识这个面具，但他沾过太多人的血，世人都说他一出现便是不祥之兆，回头还是将他毁掉吧。我给你找到衬衫了。啊，老婆，没有老鼠，可能已经跑掉了吧。不过，原来你怕老鼠、啊？怕呀！老婆，以后我一定给你换一个明亮温暖的大房子，没有蟑螂、老鼠，这样就不用再害怕了。好。该死的薛蔷薇，自己去跟老公甜甜蜜蜜。却让我来盯上翠鹤。崔总，这是恒北开发区的设计资料，你看一下。啊，马上要举行招标会了，这里边的内容你最好全部背下来。这么多，都要背下来吗？对，您慢慢看，我就不打扰了。陈武，他竟然跟崔鹤认识，那薛蔷薇的老公难道也认识崔鹤？不行，我必须得调查清楚。你们的菜上齐了，请慢用。哎，小哥哥，方便加个好友吗？我也要加。不好意思，我要是加上你们的好友，等晚上回家，我老婆会让我跪榴莲的。哎，果然，帅哥都是别人家的。我说了，他俩是情侣，你非觉得人家是兄妹。可我觉得他俩看起来不像情侣呀、啊。我们哪里看起来不像情侣了呀？这两个女孩啊，一看年纪就比较小，阅历不足，判断错误也情有可原。不过嘛，我以前怎么没发现？原来我家老公这么受欢迎。老婆，我只想受你欢迎。哎，老婆，晚上早点收工好不好？我们去看电影。票我已经买好了。你怎么突然想去看电影了？我上网查了一下，这情侣之间必做的事情是约会、逛街、看电影，可这些事情我都一件没给你做过呀。我想补回来。你是不是还在介意别人说我们不像情侣的事啊？嗯，我介意。老婆，去不去吧？
人啊！别动。有谁？别乱动，否则这把刀会立刻插进你的心脏。这个女人什么时候来的？我竟然完全没有察觉，只怕她的能力远在我之上。不行，我必须找机会逃走。你想干什么？说，你和崔赫是什么关系？还有，你背后的人是谁？哼、啊，我跟崔总是合作关系。至于我背后的人，他叫叫什么？救命啊！原来这就是店员，还是第一次来。老婆，我们可以入场了。你记得把手手机调成静音啊。好。该死的薛蔷薇，竟然敢不接我电话！他该不会是放弃任务逃走了吧？不行，我得赶紧跟首领汇报一下情况。首领，事情有进展吗？是，我在崔赫身边发现了一个形迹可疑的男人，他叫陈武，是薛蔷薇老公的大学同学。他把恒北开发区的设计资料提供给了崔赫，虽然没有证据，但是我怀疑薛蔷薇的老公和崔赫存在着某种关联。尽快调查清楚他们的真实身份。恒北开发区，我势在必得，绝不能被崔赫抢走。是，不过首领，刚刚我联系薛蔷薇，她一直不接电话。您说她是不是逃走了？不用担心，她不敢逃，也逃不掉。那我就再去一次桃源镇，找薛蔷薇吧。老公，嗯，谢谢你，我今天很开心。有没有什么不满意的地方？我改正一下。没有，不过今天看的恐怖电影一点都不恐怖。<笑>那是你胆子太大。不过呀、啊，你居然不怕鬼，却怕老鼠啊！因为有你在，所以我一点都不害怕。看来我来的不是时候啊！王蕊，你又来做什么？有什么事不能电话联系？你以为我没给你打电话吗？是你一直不接，我没办法才亲自找过来。我手机静音了，老公，你先回家好不好？好，不过有什么需要我帮忙的，及时告诉我。你们夫妻俩双向奔赴的感情还真是叫人感动啊！不过薛蔷薇，你让我盯紧崔赫，你知道我发现了什么吗？你发现了什么？我老公的大学室友陈武，他怎么会和崔赫在一起？我早说你老公和陈武不是普通人。谢昭和崔赫可是发小，现在陈武出现在了崔赫的别墅里，你说你老公和谢昭会不会有关系？你该不会怀疑我老公是谢昭吧？这不可能。组织向来奉行宁杀错不放过的原则，拿出你老公不是谢昭的证据来，否则他会被处置掉。我会自己调查清楚的。给老婆做完手脚做夜宵吧。喂，老大，我刚才遇到了杀手。是个女的，她逼问我跟崔总的关系，还问了你的名字。是薛小薇吗？有没有受伤？没受伤，但是我没看到她的脸，不知道是不是薛小薇。我知道了，以后做工小心点。只是个普通人，我可以相信你的，对吗？这可是你最爱吃的猪肉白菜馅儿，小心烫嘴。老公，你
你同学聚会在哪里办的呀？周城呀、啊。周城，离周城五六十公里，只要老公能证明自己去周城参加了同学聚会，就能摆脱嫌疑，因为他没有时间再赶回周城来参加假面舞会。那你同学聚会玩的开心吗？有拍照片吗？我想看看。老公，老公。玩的当然开心了呀！哎，我手机呢？啊，我去，我去拿手机啊！喂，超哥，我老婆想要同学会的照片，你你马上找几张在周城市的照片，照片发给我。老大，这是我刚找人 P 的照片，专门加了昨天的日期，你凑合用一下啊。这这样了，希望我不会追求吧<咳>。这是我们昨天拍的照片。确实是昨天拍的照片，这样说来。老公确实不是社长，老公，你怎么一个人坐在一边啊？是不是他们排挤你？嗯，不对呀、啊，老公，你去同学聚会那天穿的不是这套衣服吧？哎，这都是陈武带我去租的衣服呀。他说人靠衣装，呃，我又一时要面子，就答应了。老毛，你你不会觉得我虚荣吧？不会。老公已经摆脱嫌疑了，但陈武是怎么回事？他怎么会出现在崔赫的身边？老公，陈武是做什么工作的？我也不清楚。啊，我们大学毕业之后就很少联系了。不过从他的穿着推断。应该混得不错吧，老公，你问他的事情做什么？没事儿，我就随便问问。老公，明天呢，咱们不开店儿，去诸城的大商场买几套衣服。啊？哎，不用买，老婆，我有衣服穿。不，以前是我欠考虑了。你是男人，确实应该备两套高档点的衣服。老婆真好。嗯，我不用买衣服，但是明天去商场给老婆买几件吧，还可以顺便约会。下个季度营业额必须上涨十个点，否则你就别干了，听明白了吗？十十个点，谢总，这两年经济不景气，再加上我老的冲击，恐怕恐怕连现有的业绩很难保持啊。做不到，那我就只能换人喽。我不不不，谢总，我我能做到，我我我我能做到。你们怎么在这儿？与你无关。知道这什么地方吗？这地儿寸土寸金，最便宜的东西也要卖五位数。你们得卖多少份盒饭能赚出这么多钱？要我说呀，你们还是出门左拐，去天桥底下的地摊更合适。咸吃萝卜淡操心，炸开！哎哎，看什么呢？你干什么？唐蕊，这间商场
，是我谢氏集团旗下的厂。今天你在这里看上的一切，都可以免费带走。在谢昭父子死后，谢氏集团归属于组织军事，现在是首领的产子。你谢霞不过是一个傀儡掌权人，每次都在我面前卑微。要不是我现在还受制于朱雀，我一定找人好好的收拾。云溪，要不我给你当向导吧？啊！<笑>血蔷薇，你退隐时将钱全部捐给了希望工程，现在靠卖廉价盒饭为生，我倒要看看你拿什么来购买这里的奢侈品。谢家也在商场里，要是让他发现我，他肯定会想办法杀我，到时候老婆也有危险。不行，我不能连累老婆。这位先生，买不起的东西，请你不要试戴。你怎么知道我买不起？看你这一股穷酸味儿，就知道是乡下来的土鳖。那里明明写着可以试穿，怎么你是眼瞎看不见吗？这副墨镜儿，价格昂贵，若是真心想买，当然可以试戴。但是像你们这种乡巴佬，呸！把东西还给我。这两件衣服多少钱？我买了。老公。这个店员不是东西，你没必要买。咱们再去别的地方逛。走，买不起就直说。王蕊怎么会和谢霞在一起？王蕊跟老婆是旧识，该不会老婆也跟谢霞认识吧？这个人看起来有点眼熟，像我那不知下落的堂弟谢昭。把你的眼镜摘下来，我看看。摘下来吧，你这身上的两样东西加起来的价值已经超过十万了。你们买不起。哎，王蕊。我可不是这意思，我是想看看他到底长什么样。他是男人，你也是男人，你看他的脸干什么？闭嘴！我要是买得起，你卖个快餐能赚几块钱？少在这打肿脸充胖子。要不你跪下来求求我，我帮你买下这两样东西。如果我能买得起，你就跪下来给我老公道歉，如何呀？在这吓唬什么呢？来，刷卡，给他结账。这两样商品一共是十一万一千九百九十九元，你确定这卡里面钱够吗？刷一下不就知道了？这张卡没有面。果然没钱。要这样，你跪下来求我，我帮你付钱。区区十来万，也配让我老婆下跪？老婆。刷我的卡，再刷一次，这张卡里的钱足够付款。兔包子，别太耽误我的时间了好吗？要是没钱，就出门左拐去天桥底下，那里才是你的世界。刚刚网络延迟，现在网络恢复了。怎么可能？怎么可能有这么多钱？怎么不可能？给我老公道歉！去！我再说一次，我现在叫汤荣。你要是再交错一次，我就让你从这个世界上消失。你也太过分！这女人是谁？竟然能让王瑞吃瘪？难道不是你眼巴巴的凑上来，非要找我痛快？老公，咱们走。希望某些晦气的人自觉点儿，别再像苍蝇一样往上。你说谁是苍蝇？不行，我得弄清楚这个男人到底是不是谢昭。老婆，我们换家商量好不好？好，这里的人服务态度太差了，我也不想在这儿待。不过老公，你为什么要打扮成这样？我觉得这样很酷。老公没有说真话，他明明就是在故意遮掩面容。但他跟王龙早就见过，是因为谢霞吗？他不能让谢霞看到他的脸。这位先生。请你把脸上的商品摘下来给我们看一看。果然还是引起谢家的怀疑了。这已经不是你们商场的商品，而是我们付钱买下的私人物品。既然是私人物品，凭什么摘下？既然是私人物品，为什么没有检查商品标签？价格都还在上面
我看分明就是你偷的。你不会以为撕了我们的单据就可以污蔑我们偷盗？既然不是你们偷的，就请把商品摘下来给我们看一看。是的，朱女士，请配合我们的工作。撕了我的单据，还想让我配合？你当我是软柿子？随便任由你们捏圆搓扁。看来你们是敬酒不吃吃罚酒了，是不？老公，老公，别担心。王蕊，让他们退开。你跪下来求求我，我就让他们放过你。虽然我已经从前公司离职，但我现在还留着老大的电话呢。要不要我现在打个电话，让他知道你都做了哪些好事？朱雀明令禁止组织内讧，要上首领知道今天的事，我一定会受到责罚。放他们走，那可不行、啊！别让我说第二，贱人，真把我当成自己手下一般使唤呢。不是，你为什么放他们走啊？不服气，那个女人，你惹不起。是你惹不起，还是我惹不起？她是组织里曾经的第一杀手血蔷薇，你惹得起，你去追她呀！贱人。迟早会把你千刀万剐的，老大。那个女的是谢蔷薇，如果那个男的真是谢昭，那不是他娶了自己的杀父，仇人未起。在那瞎嘀咕些什么呢？你认识谢蔷薇老公？王蕊没见过谢昭，肯定认不出来的。如果谢蔷薇的老公是谢昭，那我是不是可以自己找首领邀功了？<笑>我怎么可能认识他呢？他就是一个不敢露面的鼠辈，对不对？就老子冷了手，我他妈让你付出惨重的代价！谢总，你给我盯紧那个戴墨镜的男人，将他的行踪全部记下来。啊，是。谢总，我跟你说过了，我们老大现在正在约会，他不方便见你。你放心，我不是去打扰他们的，我是去加入他们。一个完全不知道隐藏气息的人也敢来跟踪我，老公，你们先去外面等我嘛，有个东西你那我陪你一起去吧。不用，很快回来。商城人流量大，在众目睽睽之下，谢玄应该也不敢随意出手伤人。好，那我去外面等你。别再跟着我了，否则对你们不客气。谢总，属下不小心把人跟丢了。废物，这点事儿都做不好，滚！如果谢昭还活着，那他肯定会来找我报仇啊。那我只要布下天罗地网，把他跳进来。我能个颜色，他不是明星了。我看他的样子，的确像是明星。老公，你已经不用带着这些了。原来不是明星是。老婆，对不起，给你添麻烦了。老公身上的谜团越来越多了，可他似乎不愿意告诉我。老公，没事儿，时间不早了，我们去买衣服吧。赵楠，老公竟然有认识翠娥，这怎么可能呢？难道之前的猜测是对的？老公他真的是谢昭？赵楠，崔赫，他来这里做什么？不行，我不能把老婆也卷进谢家的事情里来。哎，老婆，我那边有个熟人，你等我一下。告诉我，你到底是不是谢昭？翠荷，你来这做什么？我当然是来这找你了。哎呀，这个恒北开发区的资料实在太多了，我根本背不过来呀、啊。要不，还是由你代表正光集团去参加明天的招标会吧。谢霞肯定会代表谢氏集团参加招标会的，我不能露面。哎，我们可以想办法阻拦谢霞呀。我没时间陪你在这瞎搞，快回去。
看来只能从他老婆身上下手了。嫂子，老公，这是干什么呢？你不为我们互相介绍一下吗？老子比上，不许乱说话。老婆，他叫崔赫，也是我的大学同学，不过我们不是同一个专业的。嫂子你好。我呢是想邀请你跟张楠一起去我家做客，不知道你愿不愿意呢？我不去。好啊。欢迎崔总回家。这两位呢是我的贵客，你们要以最高的礼仪来款待他们。是。嫂子，我有几句话要跟张楠说，我让女佣带你去其他地方转转，行吗？这么快。就要避开我进行密谈了吗，老公？对不起了，我不是有意利用你来窃听机密，我只是想弄清你的身份。那我就这样吧，你有事给我打电话。好。小姐，请跟我来。这里是崔先生的庭院。你先去忙吧，我自己在这待会儿。好的。是我最后的底线。如果你以后还敢利用他来要挟我，就别怪我不念往昔情谊。哎呀，知道了，知道了，实在对不起嘛，这不是实在没有办法吗？明天就是招标会，可这些资料上面全是精确到小数点的具体数值，我实在背不下来呀。我说过，我去不了招标会。你无非就是不想遇到谢霞嘛。我一定帮你拦住他。绝对不会让他在招标会上露面。就这么点东西，你真背不下来。事关百亿价值的项目，我没开玩笑，我真背不下来。行，明天我去招标会，你务必要拦住谢霞。好。好了，事情谈完了，我老婆在哪儿？带我去找她。哎呀，你真是个老婆奴。老公不仅跟崔和相熟，还很信任他。老婆，老公，你们聊完了？啊，崔赫让我明天帮他办点事儿。老婆，今晚陪我在这儿睡吧。好。老公，你把外套脱给我，先去洗澡吧。老公，对不起，我要你亲口告诉我真相。这是组织研发的针叶丸，配合催眠术，能问出所有真相。叫什么名字？我叫谢昭，感谢的谢，昭昭的昭。不，也许只是同名。你是谢家的大少爷，谢昭，你的父亲是叫谢瑞智吗？是。你真的是谢昭，我杀了你父亲，你也差点死在我手里。原来。我们之间真的可是血海深处
你去找。你是我杀手生涯中唯一一次失败，只要杀了你，我就能离开组织，重获自由。救命之恩，你是想选？老婆，结婚一周年纪念日快乐！老婆，对不起，没能保护。我一定给你换一个明亮温暖的大房子，没有这么老鼠，这样就不用再害怕了。谢超，你现在最爱谁？我爱我老婆。这就是对我双手抓鲜血的报应吗？我差点杀了你，可是又阴差阳错的救了你，然后爱上你。我现在再也没有办法对你下杀手了。谢昭，如果你知道你的老婆是你的杀父仇人，你会杀掉他吗？他问我：“你不能软弱，更不能退缩，坚强起来，面对现实。”我现在不想知道了。我知道，我们两个已经没有未来了。谢昭，忘记刚才的一切，去床上睡觉吧。谢夏，还有谢氏集团背后的朱雀组织，以及我，都是你的仇人。你不会放弃复仇，所以，要么是你死，要么是我们死。可我不会让你死，所以，我帮你报仇，好不好？奇怪。就睡着的，怎么完全想不起来了？行啊，快起来，我给你做好了早餐。老婆，你做的早餐？嗯，我借用了厨房，做了你爱吃的豆腐包。谢谢老婆。不过结婚前不是说好了吗？家务活都归我干。以后我已经没有机会再给你做早餐了。先去刷牙洗脸。嗯。老公，我听说今天你要跟崔赫去参加什么招标会，能带我去看看吗？崔赫说的小子，嘴就这么碎。老婆，对不起啊，我不是有意要瞒你的，只是这件事太过危险，我不想你卷进来。可我们是夫妻，无论风雨、困难还是危险，都该一起面对。你就带我去看看嘛，我想见识见识。好。老婆，你放心，我会保护好你的。老公，我也会保护你。这个呢，是我临时找人搜集有关谢霞违法犯罪的资料，证据不算充足，但也能够拦住谢霞了。你马上送去有关部门。首领，崔赫的重光集团比我们更有机会，有他在，我们恐怕很难中标。你放心，崔赫今天只要敢踏出他的别墅，我保证他看不到明天的太阳。你就是谢氏集团总裁谢霞吧？我们接到举报
，你涉嫌故意杀人，非法挪用公款，麻烦你跟我们走一趟。不是，你们是不是搞错了？我是遵纪守法的三好公民，怎么可能杀人呢？放心，我们绝对不会冤枉一个好人，也绝对不会放过任何一个坏人的。麻烦你配合我们的工作。你们这跳啥去？走吧。崔总，谢霞已经被执法人员拦下了。崔总，是崔鹤狗。最后，你以为你拦下我，自己就能安枕无忧吗？你放心，我也有安排，绝对不会让你如愿抵达招标会。上车吧，老婆，你先在这里等我一下。来，崔哥，虽然我答应你出席招标会。但你作为总负责人，总也得跟着走一趟吧。我可能去不了。朱雀跟谢氏集团对恒北开发区势在必得，早已将我成为眼中钉。只怕我现在站着出门，晚上就躺着回来。招标会就靠你了。行，等我好消息。大哥。我们在这儿蹲半天呢，崔哥到底出不出来啊？是啊，一包烟都抽完了，连鬼影都没见着一个，要不咱还是回去吧？啊，可以可以走了，啊，太好了，啊、腿麻了都。走什么？走哪儿去？上面命令我们在这里等崔哥，谁要是敢跑，我打断你的狗腿！听见没有？哎，大哥，大哥，车来了，快，我拦住他们！有人拦车。是破坏我今年日的那一伙人，他们难道还在打老婆的主意？老婆，你在这里等我一下，保护好你嫂子。好。老公的身手不比我差，可上次在餐厅里被红毛刁难，他却没有反抗。他是不想让我知道他的身份吧？怎么是你这个文脑背？你认识崔鹤呀？问你话呢，崔鹤人呢？姐，你怎么也在啊？姐，你们刚刚想对我老公做什么？你们没事吧？还不快滚！再让我看到你们欺负我老公，我就杀了你！姐，我们可什么都没做。老婆，这他们是在怕你吗？怎么会呢？我就是个普通人，他们怎么可能会怕我呢？你们不怕我，对吗？呃，对对对对，我们可是街头小霸王，怎么可能会怕怕一个女人呢、啊？刚才腿麻，总感觉这里面有些我不知道的事情。不过现在暂时顾不上，得先去周边会。那你们为什么会在这儿？谁让你们拦车的？说实话，是谢家。谢霞安排我们，让我们等在这里阻止崔鹤，不让他参加什么招标会。谢霞只安排了你们吗？不不不不不，从这里到招标会现场，一路上都埋伏着谢霞安排。看来你很了解谢霞的安排。老公，不如我们带上他吧，让他给我们指路，我们避开埋伏在道路上的人。可是他会帮我们吗？他会的。啊，会。走吧。大哥一路走好。我说了，我是一个遵纪守法的三好公民，一直在做慈善，从没做过坏事。你们就是不愿意相信我，现在信了吧？对不起啊，今天的确是个误会，谢谢您配合我们工作，谢谢。我是良好市民吗？时间还来得及，赶紧招标会吧。我们到了。不行，从这里去会场是最危险的地方，得重新绕一下路。我们一路上竞走的小路，我们现在已经迟到了。要是再绕，我们会错过送投标书的时间的。你该不会是故意拖延时间，让我们错过投标的吧？我没有。谢霞在前方的电梯口安排了个朱雀组织的高手，你们只要靠近就会被拦下来
，朱雀的高手，难道是王法？这么明目张胆，嘿，他们有没有王法？他们要拦的人是崔赫，应该不知道我的存在。我伪装一下，应该能进去。既然他主动送上门来，这次我一定要报仇。陈我，你带着你嫂子继续绕路。嗯、呃，老公，如果真是王蕊，只怕老公一露面就会被他拦下。不行。我必须得先一步引开王蕊。老婆，你别担心，我们分开走，很快就在商场里恢复的。啊、嗯，老公，你能先陪我去趟洗手间吗？老婆，你能忍会儿吗？忍不了，现在就想去。好，我陪你去。老公，你站远点等我吧，这里味道不太好。不用。离太远，我怕你会害怕。不用，只要有你在，我就不会害怕。别动，老公，让我抱你一会儿。老公，对不起，我又骗了你。答应我，你一定要好好照顾自己。你的仇，我来替你报。好了，我要去了，你不许动，更不许回头看我。哦，好。没猜错，果然是我。薛蔷薇，你怎么在这儿？我有事先离开一下，你直接去参加招标会吧。找你有点事，跟我走。不行。我现在有任务，晚点再来。王蕊，你不会是常年输给我，所以害怕不敢跟我走吧？我会怕你。我等了这么久，翠鹤都没有出现，应该是不会来了。那我提早一点离开也没有关系吧？去哪儿？带路。老子还不出来？老公，我有事先离开一下，不要等。你直接去参加招标会吧。连电话都不接，到底怎么回事啊？时间紧急，我先去招标会吧。下次别再踩点截止时间交标书。投票已经截止，等我们的评审团评审决定部的投票文件后，我将告诉大家结果。好，好，好。薛蔷薇，你找我过来到底什么事儿？现在可以说了。给关一下吧，就这事儿。我输了，薛蔷薇，受了禁止那一套，你要是反击，不只是你会受到组织的追杀，你老公也不得安。我知道。所以，我只想让你吃下这个。这是真言丸，你想知道什么？王蕊，看着我的眼睛。组织有没有怀疑我老公张楠的身份？我和首领说，张楠是组织的敌人。王蕊的愚蠢。可是首领很聪明，他可能已经猜到老公是谢昭。不行，我必须得抢先一步动手。忘记刚才的事，滚吧。嗯。谁在那儿？滚出来！薛小薇竟然这么厉害！要是我能说服她跟我合作，我有还用得着害怕王瑞吗？指不定还能找到机会，彻底摆脱朱雀。谁在那儿？滚出来！哎，薛小薇，这个我我,我是参加招标会路过的，我不是故意偷听。路过。谢翔。您真说，哎，那就好说。那个，我听说您呀、啊、一直想退隐江湖，朱雀组织不可放。有话直说，别绕圈子。还有，你现在应该叫我唐或者唐小姐。哎，哎，唐小姐，呃，我想问您一个私人问题，你觉得你老公是一个什么样的人？谢霞这样，难道他也发现了老公的身份？我老公，他只是个。我相信我没有错，薛强武的老公肯定是谢昭，但是
而薛长威好像并不知道谢昭的身份，难道是谢昭为了复仇，故意隐瞒身份接近他？哎，唐小姐，咱们合作，你呢，一心想摆脱朱雀组织做一个普通人，我也想摆脱朱雀组织经营我的谢氏集团，我们都有一个共同的敌人，那就是朱雀组织啊！且看看他葫芦里在卖什么药。行，中标时间马上到了，你要不要跟我去看看？好。谢霞进入会场，极有可能会遇见老公。我正好借机再试探一下谢霞，要是她敢做出任何对老公不利的事情，我就先拿她开刀，直接送她去投胎。老张，嫂子还没接电话吗？陈武，这里交给你。我还是不放心，我得去找他。是，正光集团，让我们用掌声恭喜正光集团。谢先生，请随我来，您需要缴纳履约保证金以及我们得商量签署合约的具体时间。老大，你去吧，我去找嫂子。好，麻烦再录。老公中标了，太好了。是谢昭。他居然在这里，正好，我得再试探一下谢蔷薇对谢昭的态度。唐小姐，我想问一下你，如果你自己的老公欺骗了你怎么办？谢霞在试探我，我得说些狠话，获取他的信任。如果谢总养的一条狗咬了自己，谢总会怎么办？我呀，杀了他。不，这样做岂不是太便宜他了？我会夺走他的一切，打碎他的傲骨，等到他跌落尘埃一无所有之时，再将他推进地狱。好。老公的手在发抖，是因为恨，还是因为怕？老公，你要是知道我的身份，会后悔保护我吗？你们两个，一个姓张，一个姓谢，怎么可能是堂兄弟啊？堂弟，你怎么能欺骗弟妹呢？你明明叫谢昭，是朱城谢家的大少爷。谢总说的是真的吗？你不叫张呢，更不是普通人，你一直在骗我。听我解释，我不是有意的。不管你有意还是无意，你骗我，是事实吧？是。老婆，如果打我能让你消气的话，你尽管打。我最恨别人欺骗我，这。不，谢昭，我们离婚吧。谢昭。跟你的杀父仇人离婚吧，老婆，不要离婚，你听我解释好不好？我为什么要听一个骗子的谎言？谢总，咱们走吧。老婆，我不管你怎么认识谢霞的，但他不是好人，你离他远点。去吧，真是过早。哎，唐小姐，得确定不借这个机会要他的命。这里耳目众多，杀了他我还能跑得掉？再说了，杀了他不是便宜他了吗？我要好好利用他，折磨他，夺走他的一切，才能解我的心头之怒。哎，唐小姐。我看我这个堂弟呀、啊，对你动了真心，你确定要这么残忍吗？那是因为他不知道我的真实身份啊。要是他知道了，你觉得他会怎么对我？有意思，原来这两个人之前都向对方隐藏了自己的身份。谢总，不要把我的身份透露给他，我要好好利用他的感情，来报复他。竭尽谢力，不说周全，可白一想
依然被正光集团抢走，你们谁能告诉我们到底怎么回事？谢氏集团的资质暂时落后于正光集团，我早都说过了，一旦他们参与投标，我们根本就没有机会。首领，是薛蔷薇骗我离开岗，才让崔赫的人钻了空子，递交了投标书。我并不知道你们的部署，不过我发现了谢昭。哦，谢昭果真还活着？是，他不仅没死。还在阴差阳错之下被我所救，并和我结婚。首领，谢昭现在并不知道我的真实身份，所以杀他的任务还是交给我来做吧。<笑>谢蔷薇，你让我怎么才能信你呢？这颗药丸是用剧毒提炼而成，而且只有我才有解药。如果你真心为我卖命，就吃了它。这药丸是毒药为真。有解药为佳，首领既然不信，就会在榨干我的利用价值后除掉。首领，薛蔷薇一门心思想做个普通人，我看她根本就不敢吃下这药丸，而是有其他心思。<笑>好，杀谢昭的任务就交给你薛蔷薇，谢谢啊。不管你用什么办法，恒北开发区的项目，务必给我拿下。唐小姐，说好的一起合作，你这擅自接了首领的任务，你是要毁约呀、啊？我接首领的任务，是为了放低他的戒心，获得他的信任。信任？你吃了他的毒药，被他控制了性命，我怎么信你？你没吃啊？只是一个简单的障眼法罢了。谢总，既然你不信我，那不如把我放在你的眼皮子底下。我虽然不是一个好员工，但却是一个好保镖。这倒正合我意。有谢蔷薇在，我再也不用惧怕王瑞了。好，那就先拿谢霞开刀，把谢氏集团还给老公。老婆，老婆。行了，啊，陈武，你嫂子呢？她回来没有？没有，嫂子的电话还是打不通。老谭，到底怎么回事？你怎么会晕倒呢？老婆不知道怎么跟谢霞在一起，结果他们两个遇到我，谢霞暴露了我的真实身份。什么？那，那你岂不是又会被刺杀？顾不了那么多了，他跟谢霞走了。我得去找他回来。哎，我要去找他了。你老婆托人给你送了份离婚协议书。这不是真的。最后，你在跟我开玩笑吧？我会拿这种事情跟你开玩笑吗？我自己看看，这是你老婆的字迹吧？老婆，我不信你会这样轻易就放弃我们的婚姻。你一定有什么不得已的苦衷，我再去找他问个明白。谢昭，你现在处境很危险，你老婆离开你，反而会更安全。可谢霞心狠手辣，我怕她会有危险。你先冷静。谢霞不是一个无脑的蠢货，她接近你老婆是想利用她向你换取利益，或者逼你在她的命跟你自己的命之间二选一。这也就代表着，在谢霞跟你进行交易前。你老婆都很安全，我知道谢霞的心思。我只是谢昭，你现在应该做的，是尽快拿回曾经属于你的一切，拿回谢氏集团，否则你就死定了。谢霞怕首领过河拆桥，将他跟首领的种种交易都留了底，只要找到这些资料，就能将他们都绳之于法。谢霞会把资料藏在哪儿呢？有人吗？哎，姐，姐,姐，我是红丸，你别杀我！你怎么在这儿？姐，我是保安，我在巡逻。
要不，要不你继续，我什么都没看见，我什么都不知道，我什么都不知道，我还是继续巡逻吧你。你只有两个选择，要么帮我，要么死在这。姐，我帮你。姐，我帮你。手电筒给我，出去玩风。哎，姐，哎，对了，姐，你放心啊，他每一层只有一个保安，不会有人来打扰你的。我放放出去，放。谢总，都这么晚了，你还来接班吗？回公司取点东西，加班吧。不是，谢谢总。别急。好像有点不对劲儿对呀、啊，我只要继续巡逻就行了，干嘛要跟你一起躲起来？我现在还是他保镖。哦。哎，你去哪儿，姐？你，跟我走。哦。姐，这不是最后的别墅吗？你带我来这儿干什么？我老公在这里。你把这份资料拿进去，亲手交给我老公。要是他问起资料是哪里来的。你就说是你自己拿到的，别提起我。好，老婆别走。谢昭，你怎么哭了？是不是熬了整晚饭困了？要不你去睡会儿？我可做了个梦，梦见我老婆说她会替我报仇。一个梦而已。你，崔总，外面有个人说有份资料要给谢总。红毛，你来干什么？谢总，我这一份资料，你肯定会很感兴趣。这是谢家挪用公款和买凶杀人的证据，你怎么会有这些？我姐真是六十如山，她还真能从哪儿来？你姐，你是我老婆吗？是她把这些资料给你的？呃，不是不是，这资料。是我自己从谢家那儿偷的，我早就看他不顺眼了。你说他这个人作恶多端，那必须要遭到报应。你在撒谎。如果只是想让谢家落网的话，你应该把这些东西交给有关部门，而不是特意拿过来给我。糟糕，一时慌张说错话了。不行，我得赶紧走。快说，是谁让你来的？哎，我不能说。哎，反正是很关心你的人了。小昭，现在谢氏集团正在召开董事会。正是你翻身的最佳机会，快，拿上这些资料，去报仇吧。好，谢霞，自从你接手了谢氏集团，直接亏损了上亿资金，现在连恒北开发区都没有拿下，你自动退位当贤吧。我手里可是掌握着谢氏集团百分之五十一的股权，有绝对的话语权。就你们几个老东西，也想让我退位？你只有百分之十的股份，其余百分之四十一的份额是属于谢家谢大少爷的。幸好这帮老头还不知道谢昭没死，不然我这总裁位置真的保不住了。看来我得让薛蔷薇尽快动手才行。谢昭一年前已经死了，少他妈在我面前推个死人！谢蔷，我们怀疑你涉嫌故意杀人以及非法挪用公款，麻烦你跟我们走一趟吧。什么又来？我不是说过了吗？我是遵纪守法的三好。谢霞，证据确凿，你被捕了。哇，是谢大少爷，他还活着。谢大少爷回来了，咱们公司有救了。谢大少爷，我支持你重新任职总裁。我也支持谢大少爷上任。谢霞，这下要轮到你来尝尝一无所有的滋味了，还有你故意杀人的罪名，你自己好好的。去里面享受吧！放开我，谢先生！反抗会加重罪名
，请你老实点，跟我们走吧。谢招手里证据，狗丢了，自脑袋了，绝对不让他抓住。谢霞，薛小薇，快帮帮我，让首领来救我！我要被他们抓了，我一定拉他下水啊！谢霞，你跑不掉了，我也不会让你跑掉。你背叛我！红毛，哎，把他送去，是我老公。上次一送资料，你老公已经怀疑我背后有人。这次再把谢霞送过去，他肯定会逼问我的。那你是想在我老公面前好好演戏，还是想去杨洋面前演戏？姐，你放心，我肯定会守口如瓶的。速度快点，谢霞估计不断，要上不脱了，很难再抓到他。谢总，我终于把谢霞给你们弄回来了。哎，放心，好的很，就是晕过去了而已。感谢你的协助。哎哎哎、又是你，你背后的人到底是谁？是不是我老婆？我背后没有人，我自己拦住的谢霞。你没有这个实力，你在谢氏集团当保安，有没有见过我老婆？我这，我们没有看见。哎，你谢总，现在放下，你去哪里？谢霞被抓。公司上下人心惶惶，快回去组织大局。老婆，到底是不是你在暗中帮助我？谢总，来了。嗯、老公，谢氏集团已经还给你了，你的仇敌就只剩下组织跟我了。你放心，我这就去找首领。用他的血祭奠你的父亲，薛蔷薇。首领让我问你，谢霞为什么会被捕？是不是跟你有关系？还有，你是不是早就知道你老公是谢昭？什么？我老公是谢昭？别装了，跟我来，首领要见你。首领，薛蔷薇来了。薛蔷薇，谢霞被捕。你为何不救？你早就和你的老公谢昭合谋报复，是不是？首领，我事先并不知道我的老公就是谢昭。至于谢霞，我不救她，是因为她已经背叛了你。唐小姐，跟我合作吧。你想摆脱朱雀组织，做个普通人；我也想摆脱他们，自己掌控谢氏集团。我们的敌人都是朱雀，目标一致。事到如今，用网络报复他，让他们受到法律的制裁，是我唯一能选择的道路了。<笑>谢蔷薇，那你早就背叛了吧朱雀组织残暴无道，杀人如麻。这些年，你们为了一己私欲，更是残害无辜。你们早该下地狱了。<笑>你终于肯承认自己背叛了。瞧你这敏捷的身手，我给你的那颗毒药丸，你没有吃。没错，我没吃。这些年，死在你们手里的人无数。午夜时分，你们就不怕厉鬼前来索命吗？他要是敢来。再杀他一次！老公，好痛啊！那时候我扎你一刀，你是不是也这样痛？哎，没事吧？是不是身体不舒服？左边肩膀突然有一阵剧痛，我怀疑是老婆出事了。不行，我得找到她，去把红毛叫上来。好，谢总，你一直好啊。我就问你一个问题，我老婆在哪儿？快说！谢
，谢总。其实刚刚刷到个直播。这个地方的定位，薛蔷薇，你背叛组织，背叛首领，你今天必死无疑。只要能带着你们一起死，我就死而无憾了。<笑>就凭你呀、啊！你们的一言一行，已经被公之于众了。薛蔷薇，你疯了！这样你自己也活不了。我就没想过活着离开。哼！我现在就把这手机毁了。毁了手机又如何？你们的罪行已经被公之于众了，没有人能逃过法律的制裁。薛蔷薇，我跟你拼了！老公，你怎么样？老公。你怎么在这儿？你快走！谢昭，你来的正好，那就跟你的好老婆、你的杀父仇人一起受死吧。我老婆不是我的杀父仇人。事到如今，你还不知道你老婆的真实身份吗？闭嘴！她有个代号叫薛蔷薇，是组织朱雀的第一杀手，也是杀死你父亲、夺走你一切的罪魁祸首。那你又是谁？朱雀里的杀手？看你的装扮。你是朱雀的首领，你没猜错。那你们都该去死。再来两个你也赢不了我。谢昭，你这辈子都别想替你父亲报仇。我已经报警了，人马上就到。只要你伏法，我父亲的仇就算报了。居然敢报警！我们快走。今天谁都别想走。就凭你也想拦住我，找死！我们一起。老婆，你受伤了，别逞强。他知道了我的身份，还愿意喊我老婆，这点小伤不算什么。这种时候还在这卿卿我我，狗男女，受死吧！他交给我。正面人击首领，我们没有任何胜算，我得找个机会装死，然后伺机暗算他。我还有最后一击的力气，必须得成功。老婆，你不放我走，那我今天就让你死在这里。卸下的罪证前，我做了一个梦。老婆，别走！梦醒之后，我想起了你催眠我时的场景。你问我会不会杀掉他？不会的，我很坚强，为。我更爱我老婆。谢谢你，老公
。老婆，老婆，你别吓我。老婆，不，不，老婆。感谢谢先生送来的物资和善款，我代表孤儿院的小朋友们感谢您的善举。不用谢我，我只是有老婆寄出来。您的妻子是生病了吗？不，他去世了。我想多积累一些功德，希望他下辈子还能再次跟我相遇。